para magka-baby na tayo. Gusto mo maligo? Itong kapatid mo, wala talagang ginawang tama, no? Nakala ko pa naman, talag ka na. Ngayon na pa ako tumatawa, hindi ka naman sumasagot. Na-stranded ako dyan sa kubang. Ay, ako. Nakakita tayo ng magkapatid na kamba, lalo na yung identical. Halos magkamukha ang kanilang panlabas na anyo. Talas nating iniisip na magkapareho din sila ng kalooban at pag-uugali. Naku, hindi po totoo yan. Dahil halos sabay man sila ipinanganak at sila man ay magkamukhang magkamukha, maaaring magkalayong magkalayo ang hulma ng kanilang buong pagkatao. Isang mabait, isang masama. Isang mapagbigay at isang mapang-abuso. Isang anghel at isang demonyo kung tawagin. Matutunghayan po natin ngayong gabi ang totoo at nakakahindik na kwento ng identical twins na unti-unting nasira ang relasyon ng dahil sa inggit at kompetisyon. Dito lamang yan sa aming episode na pinamagatang Kakambal kong ahas. Tas mo kumay mo, ganito lang o. Oh. Mamaya na, meron pa akong gagawin ng floor. Dali na, ganito lang. Sabi mag-aaral pa ako eh. Basta, ang kulit mo naman. Ya, yeah, ganun lang o. Oh, Mamafix mo na kayo. Oh. May kita. Oh. Alam mo, huwag kayong magulo, ha? Kasi mamaya, magkakasakitan kayong dalawa. Mag-aaway na naman kayo. O, oh, naman. Ulo ka! <laughs> Akala mo, ha? Akala mo, ha? Diba? Mama, tama na po! <laughs> ito, ito. Mabihis ka muna kasi. Yan! Ako, pogi naman ng kumbal po. Pogi po. Eh, ba paano kasi malayo ang pinanggalingan ng papa? Galing pa akong bikol eh. Layo nung minaneho ko. Pero huwag kayo mag-aalala, ha? Meron akong pasalubong sa inyo. Wow! Uh, uh, Lucas, sa iyo yan. Michael, o oh, eh. Michael, sa iyo yan. Ayan. Wow. Oh, sige, laro na kayo. Sige, wala ka naman, mga anak. kay Ma'am Ami sa mat? Hindi ka naman naiintindi yan eh. Kukopya na lang ako sa'yo. Uy, Lucas. Nagawa mo? Drawing ka ng drawing. Bano ka naman. <laughs> Bano? Bano? Kala mo maganda yung drawing, ino? Pangit naman. Pre, oh, ano? alam nyo ba tinatanong niya ni teacher? Two plus two? Alam nyo sagot niyan? No. Five? <laughs> Pagkira nyo na nga si Lucas. Oh, hindi, susubo ko kayo kay Ma'am Feli. Sapato. Nagiging problema? Ha? Ito. Pag ikaw nakita, kita ko pa. 
na nagdo-drawing dito sa bahay! Hindi lang si Tula nang abutin mo! Naitindihan mo? Po. Arturo! Sino ba matanda sa inyong dalawa? Bali, ako po yung unang inilabas. O so, ikaw yung kuya niya, kumbaga. Opo. No, paano kayo dinidisiplina ng mga magulang mo, lalo na si Lucas? Lagi po siyang pinapalo. So pag pinapalo siya, oh, mabuti pa si Michael. G ganon, no? Nagdadabog pa rin. Ganon, hindi ka tumulad ka sana kay Michael, mga ganon ang Apo. inaano ng mama mo, kaya nadiin na nadiin sa kanya. Lalo na po yung father ko. Bata pa lang sina Michael at Lucas, bakas na bakas na ang kaibahan ng kanilang pag-uugali. Si Michael, matalino at masipag mag-aral, samantalang si Lucas naman ang tamad at laging napapaaway. Kaya noong paman, nagtanim na ng inggit at sama ng loob si Lucas sa kakamban dahil ito ang madalas pansinin at purihin ng kanilang mga magulang. Pinag-iipon nga tayo ng tubig ni nanay eh. sila ay lumalaki. Nagpursiging mag-aral si Michael. Samantalang si Lucas ay madalas magbulakbol. Kaya hindi man lang ito nakatapos ng high school. Noong paman, alam na ng kanilang ama't ina na hindi magiging maganda ang kinabukasan ni Lucas. Teka! Ito tayo. Ito na ba yung kwarto mo? Oo, oh, oh, tol! Tol naman eh. Kanina ko pa hinahanap yan. Gagamitin ko pa naman. Eh, hiniram ko lang naman eh. Eto na nga oh. Nagdala na nga ako ng taga-hubad. Teka lang. Parang mas kwapo yata itong kakambal mo sa Lucas. Ano ko ba? Wala kang mapapala dyan. Dahil bano sa babae yan. Talaga ba? Bano ka daw? Oh, nakita mo na? Sabi ko sa'yo, bano eh. O oh, yan, yan yung pantalon mo. Akin na to, ha? Ano? Si, manood ka na matuto ka. Ha? Watch me. Sunog ang kanilang tahanan. Napilitang lumipat sa probinsya sina Arturo at Flor kasama si Lucas. Naiwan mag-isa si Michael para ipagpatuloy ang vocational course at tuluyan na rin makapagtrabaho sa Maynila. Ay, ano ba yan? Ano ba klaseng waiter man to restaurant na to? Sir, ako na lang po. Ako na lang po. Uh, Ma'am, sir, pasensya na po kayo at... Medyo understaffed po kasi kami ngayon eh. Ang pakialam namin kung understaffed kayo. Matambal ang service nyo ngayon. Oo nga po sir, pasensya na po kayo at uh, bago po kasi lahat ng crew namin. Dahil 
Na-pirate po kasi ng isang cruise ship lahat ng mga dati naming staff. Kaya, asensyo na po ulit. Baka po meron akong pwedeng i-offer na lang po sa inyo. Ma'am, free dessert na lang po. Uh, alam niyo po, masarap po talaga yung leche flan namin dito yung special kaya. Mukhang mahusa itong si Michael. Sir, di ba nagkahanap kayong magpo-promote na ang training supervisor? Si Michael po alam na ang operations natin. Bakit hindi natin siya ito? At pinaka-importante, pag magsuserve kayo, lagi open hand. Dito. Yan, para stable. Hindi gagalaw, hindi matatapon yung drinks. O, sige. Sinong gusto mag-volunteer na mag-demo? Ako pa. Uh, sige. Dali, ha? Kaya ako muna. Okay. So, eh. Sir, okay lang po ba kung isa lang muna? Kasi first time ko eh. Sige, bawasan natin. Isang Pasensya. baso lang muna. Pasensya na, sir. Sa STEM, hawak, Sige, o, diretso lang. Hindi mata mo, huwag titingin dyan. Sir! Sir, sir! Naku po, sorry! Janice. Ay, yes, ma'am. Si Sir Michael. Halong po siya, ma'am. Sir, chair po tayo ng baon ko. Ah, uh, wag na, wag na. Ano yan? Um, kasi... Sabi po ni Sir Rafi na... Paborito niyo pong shirt yung nabuhusan ko. Kaya... <laughs> Paborito? Siyempre, lagi kong suot yun dahil undershirt ng uniform ko yun. Pwede ba itago mo na nga yan? Mamaya, pagbintangan pa ako ng bribery dito. Tago mo na yan. Sir, galit po ba kayo sa akin? Gusto ko lang naman po kasi magpasalamat. Kasi kung di po dahil sa inyo, hindi naman ako matatanggap sa trabaho na to eh. Hindi ako galit sa iyo. Eh bakit po ayaw niyo tanggapin? Nagpapasalamat lang naman ako. <clears throat> Sige, nakakali yan. Sir, hindi na ba talaga kayo galit sa akin? Hindi nga ako galit sa iyo. Eh, patunayan niyo po. O, oh, sige. Magmula ngayon, ito, ito na yung pinaka-paborito kong t-shirt sa lahat. Ha? Pero sa isang kondisyon. Ano po yun, sir? Huwag mo na akong tatawagin, sir. Michael na lang. Okay? Sige po, Sir Michael. Oh, kakasabi ko lang, di ba? Ay, Sir. Michael sir, uh, na. Mike, Mike. Michael. Michael. Okay? Ano ba yung baon mo dyan? Ay! Tara tayo. <laughs> Lamig. Diga, <laughs> diga. Salamat. Salamat. <laughs> Salamat. 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 Salamat.
Pwede na ikukuha lang emergency light, ah. Sige, sige. Pasensya ka na, ah. Okay lang. Pogi mo naman dyan sa t-shirt mo, eh. Siyempre, bigay mo ito sa nagkalapit ang mga puso ni na Michael at Melissa hanggang sa sila ay naging magkasintahan. At sa huli, nagdesisyon na rin silang magsama at magpakasal. Kish! 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 Sige na, para magkapok agad kami. Hindi ko wala. I love you, Mahal. Love you too, Mahal. Sa paglipas ng panahon, tuluyan na ngang lumayo ang agwat ng piniling lagdas ni na Michael at Lucas. Habang pursigidong umasenso at makabuo ng isang pamilya si Michael, puro barkada at pambababae naman ang inatupag ni Lucas. Walang yan, anak ko. Nung nanghiram ka ng pera sa akin, ang sabi mo ay gagamitin mo sa negosyo, naniwala ako sa'yo. Ay, yung pala sa pag-inom mo lang gagastos eh. Ay, pabihira ka naman, oh. Alam mo, anak, Lumalaki ka nang walang direksyon eh. Eh, ba't di ka ba tumulad oh, mo sa kapatid? Oo na, narinig ko na ho yan. Ba't di ako tumulad kay Michael? Pasensya na, hindi ko nga magawa eh. Sa inyo na rin ang galing. Bano nga ako, di ba? Lucas! Matago ka! Pasukod dito si Boyong kasama Sige. yung anak niya! Pumasok ako ng loob! Bakit ka naan kami ng bahala rin eh? Halika rito! Ay. Wala kang kahiyan! Hoy! Lucas! Lumabas ka dyan! Tarantado ka! Ilabas niyo ang anak niyo! Ilabas niyo! Matapos niya putisin ang anak ko! Hindi niya kaya palagutan! Lumabas ka dyan! Gago ka! Kailangan lang! Pag-usapan na lang natin ito! Ano pag-uusapan natin? Palagutan niya ang anak ko! Ayun ang pag-uusapan natin! Naubos ang kabuhayan namin! Mapag-aral ko lang ito! Lumabas ka dyan! Pira! Ilabas mo ang anak ko! Hindi pwede ang... Dalawang taon ang lilipas bago muling bumalik sa buhay ni Michael ang kakambal niyang si Lucas. Dalawang taon na ring naghihintay at nagdarasal noon sina Michael at Melissa na sana sila ay mabiyayaan na ng anak. Hindi nga ako ng bala dito. Kahit naman hindi ka na magbakit sa akin, ako na to. Uy! Ay! Tol, baka nang pwede dito muna ako sa inyo. Ipag. Sige, papasok muna ako. Lucas, ano naman bang ginawa mo? 
Muntik nang himatayin si Mama doon sa nangyari, ha? Tol, hindi share mo nang kailangan ko. Kailangan ko mapagtataguan. Alam mo naman kasing wala kang trabaho. Sana nag-ingat ka sa pambababahe mo. Paano kung nag-demanda yung pamilya nung nabuntis mo? Sinong sasagot doon? Si na Mama? Eh, nagretiro na si Papa. Ano yung problema mo sa pambababahe ko? Eh, kung hindi ka pa niligawan yung misis mo, baka hanggang ngayon, virgin ka pa din eh. Huwag mong ibahin yung usapan. Ang sinasabi ko lang, maawa ka naman kina Mama at Papa. Problema sa'yo, ang dami mong sinasabi. Sabihin mo na lang kung pwede akong makatuloy dito para sa iba lang huwingi ng tulong. Ano? Ingat ka pa pagpang trabaho, ha? Wala, man. <laughs> Sige, masyado ko ng pogi. Okay na ba? Oh, ito, may tuwalya ka. Huwag ka magpapapawis, ha? Thank you, ha? Bagamat may pangamba si Melissa, buong loob na tinanggap ni Michael si Lucas sa kanilang pamamahay. Dahil tumigil na sa pagtatrabaho noon si Melissa, mas madalas na niyang nakakasama sa bahay si Lucas. Doon niya mas nakilala ang pag-uugali ng kakamban ng kanyang mister. Oh, tabla. Wala. Oy, oh, Tep, yung sinasabi mo rakit, ha? Tuloy yun mamaya. Kung bahala sa'yo, magkita tayo mamaya. Walang problema. Oh, skurado yan, ha? Skurado yan. Okay na. sa loob ng bahay kasi yung amoy ng sigarilyo dumidikit oh, yan. Hindi ka nga pala si hotel pag nakakamoy na ito. Alam mo naman pala. Sanda, anong ginagawa mo dito? Ah? Negative ba? Ah? Hindi na talaga ni Utol. Di ba, tagal nyo rin gusto makabuo ka? Pwede ba umalis ka na? Siguro hanggang ngayon, hindi pa rin marunong humalik yun. Ha? Paano? Sobrang torpe nun. Hindi nagmahanan sa akin eh. Malamang. Ikaw pa siguro nagturo humalik sa kanya. Bahay to ng kapatid mo. Nakikitira ka lang. Sana naman hindi mo na siya bastusin. Sis. Masyado ka naman sensitive. Bibiro lang naman yung tao eh. Sige na Lucas, umalis ka na. Sige na. Oo, ito na. Ito sige na, sige na, sige na, umalis ka na. Naman oh. Kasing ini-imagine na positive yan eh. Alam ko naman na excited ka nang magka-baby. Uy. Okay lang nun. Ah, 
Ay, huwag ka naman lungkot. Hindi gagawa ulit tayo. Subukan natin ulit. Okay? <laughs> Buti na lang cute ka. Layong-layong mo dun sa kapatid mo. Hanggang kailan ba siya titira sa atin? Hindi ko rin alam eh. Ayoko naman siyang... Basta na lang parehasin ang pagtabo yan. Baka sa namang mapunta yun. Kasi alam mo, mula... Mula bata pa lang kami. Para bang... Ako na yung sinisisi niya kung bakit... Nagkaganan yung buhay niya eh. Para bang ako yung may kasalanan ng lahat. Alam mo naman siguro na lagi siyang kinukumpara sa akin, di ba? Michael, desisyon niya lahat ng nangyayari sa buhay niya. Ba't mo naman sisisihin sarili mo doon? Ito lang. Pare, ang layo ng delivery ko. Muntik pa ako masabi sa raid doon, ha? Eh, kaya... Kaya ngayon lang muna, eh. Dahil nasa kuto yung mga pakete natin sa raid. Magbawi ako sa'yo next time. Ba, dapat Wala. lang. Gusto ko rin mga kumita naman ako, eh, Tol. Ano ko rin magtayo ng sarili yung negosyo, eh? Negosyo? Anong negosyo naman niya? Gusto ko magkaroon ng sarili kong printing press. Printing press? <laughs> Oo, pare. Laos na yan. Ano laos? Bakit naman printing press yung naisip mo? Pare, pangarap ko rin kasi yung gumawa ng sarili kong comics eh. Ngayon, kung meron akong sariling printing press, eh di madali kong i-imprenta yung mga drawing ko. Wow. Papi, ang labo mo naman eh. Comics, superhero, ganun. Paps, anong tinitira mo? Ha? Ang taas eh. Gusto mo ibigay mo lang sa akin yan. Malaki mabibenta ko dyan. <laughs> Uy, seryoso ako. Comics. Ka. <laughs> Di mo lang alam, dami-dami nagbabasa ng comics eh. Yung kalikasan, na oh. Umiyak, ha?
Chicken. Come to birthday ni toilets. Eh, to. Medyo na pa ilo mi. Okay lang yan. Bango ko pa rin naman eh. para magka-baby na tayo. Marami kaya tang nainom, mahal. Hindi ka pa ba magpapalit? Gusto mo maligo? Magpupunas na lang ako. Itong kapatid mo, wala talagang ginawang tama, no? Ang anda ko pa naman, talag ka na. Kanina pa ako tumatawa, hindi ka naman sumasagot. Na-stranded ako dyan sa kubang. Ay, ako. Buti nyo, hindi pinasok ng loob. Bakit sumukod ka sa ulan? Ay, nabutan na ako sa kalsada eh. Pasensya ka na eh. Nagkasara pa kami yung sa party ni Pari Dolitz, eh. Huwag akong ito, Halia. Hoy, Lucas. Bakit shot-shot mo yan? Tinago ko na nga yan, eh. Tol, eh. Meron ko lang naman, eh. Sa susunod. Kung i-aram ka ng gamit ko, sabihin mo naman kung ano yung gagamitin mo. Pabira, hindi na tayo mga bata, ha? Pasensya ka na, ha? Bale, susunod, papahalap na ako. Pero siguraduhin mo yung papahira mo, ha? Tuyo mo na ako. Pasensya ka sa utol ko. Gago talaga yan. Huwag masyado mo naman yata ako na ni Smaga. Huh? Achoo! 
Mahal, parang mainit ka nga. Sensya ka na, medyo... Medyo masama rin talaga pakiramdam ko eh. Sige, magpahinga ka na. Michael, huwag ka nang pumasok. Mag-sick leave ka na lang. Baka lumala pa yung lagnat mo. Wala to. Tsaka, isa pa. Kailangan ako sa opisina. Nandun yung mga bagong empleyado yung titrain ko. Sige na. Hmm? Sige na. Kunan na ako, ha? Ha? Walang hiya ka! Walang hiya ka! Walang hiya ka! Pwede ba tigil ang mga nakaiiyak mo? Bakit? Nag-enjoy ka naman ah! Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa akin na mas magaling ng kapatid kung ba? Hayop ka! Hayop ka! Lumayas ka dito! Lumayas ka dito! Eh paano kung hinanap ako ng utol ko? Ha? Ano sasabihin mo? Pinalayas mo ako kasi sinipingan mo ako kagabi. Paano gusto mo ako pa mismo magsabi sa kanya? Kung paano ka umungol, magkasama tayo. Dahil sa sobrang takot na hindi matatanggap ni Michael ang nangyari, nagdesisyon si Melissa na ilihim sa asawa ang ginawang pagsasamantala ni Lucas sa kanya. Ito na bahala dito. Alam mo na ito. Ha? Ingat ka. Kipag! Sa lubong ko, ha? Oh, ba't ganyan na yung tsura mo? Naalibad ba rin na talaga kasi ako sa kapatid mo, eh. Ano ba, May? Problema ba kayo? Oh. Okay ka lang? Dok, ano na hubang nangyayari sa asawa ko? Nako, puntis na ang misis mo. Congratulations! Sa wakas! Sa wakas! Nakabuo na rin kami! Mahal, puntis ka. 
Nakabuo na rin tayo. Sandali, ang ang ooy naman. Ano? Mahal, dalawang taon na ating hininti ito. Sa wakas, magkakababy na tayo. Ha? Magiging tatay na ako. Magiging tatay na ako. Sa wakas ay natupad na ang pinakamimithi ni Melissa. Pero batid niyang hindi si Michael, ang ama, ng kanyang ipinagbubuntis, kundi ang kambal nitong si Lucas. Pero dahil sa sobrang tuwa ni Michael sa pag-aakalang makakabuo na sila ng isang pamilya, hindi na naglakas loob si Melissa na ibunyag sa asawa ang buong katotohanan. Bagay na ginamit naman ni Lucas upang ulitin pa ang karahasan Ito. kay Melissa. Nagili ka na ba? Sama mo na to. Bastos! Stay nga! Huwag ka masyadong mayabang, ha? Tandaan mo. May utang na loob ka sa akin. Anong utang na loob? Wala akong utang na loob sa'yo. Demonyo ka! Anong wala? Alam ko naman na... Ah, ako ang ama ng tinadala mo. Kaya magmula ngayon, susundin mo lahat ng gusto ko. Kung ayaw mo malaman ng kakambal ko, na akong tatay niyan. Halika. Paliguan mo ako. Ano ba? Ayaw mo? Dahil sa lihim na hindi maibunyag ni Melissa sa asawa, dalawang beses pa muling pinagsamantalahan ni Lucas si Melissa. O nga pala, tinan mo to. Kinuha ko to kay Ma'am Julie. Tinan mo. Oh, tinan mo to. Sigurado mo tutuwa siya dito. Hey. Hey. Ay, ba't ka may iyak? Ha? Mahal, paano kung... Ano kung... Pa paano kung ano? Oh, Mare, kamusta? Kailan mga anak, ha? Oy, Michael, hindi ako papayag na hindi ako magiging ninong ng bata, ha? Sir, kayo ho yung kaon na ako na sa listahan. <laughs> mabuti, mabuti dahil meron na akong regalo, hindi pa man lumalabas. Oh, ayan. Sakto, ah, nako. Ay. 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 Mayos ka lang? Ha? <laughs> Parang maglalabor na yata ako. Sigurado ka ba? Sir, pwede ko ba mahiram muna yung sasakyan ninyo? Mahal! Halika na, halika na, halika na. Halika na, halika na. Ako na, ako na. Ako na, ako na. Halika na. Halika na. Halika na, dahan, dahan, dahan. O, dahan, dahan. Tol, kamukha ko yan, ha? Anak mo. Siyempre, kamukha ako. Eh, di kamukha mo din. <laughs> eh, ito na gatas ni baby. Ipag. Gwapo ng baby mo, ha? Baby, gusto mo si Tatay Lucas mo, ha? Baby. 
Hanggang kailan ba dito ang batugan mong kapatid? Mag-iipon lang daw siya. Pero siyang gusto simulang negosyo eh. Baka sa susunod na buwan lang, uuwi na rin kina mama yun. Michael, may anak na tayo. Lagi siyang naninigarilyo dito sa loob ng bahay. Lagi siyang lasing. Gusto mo ba talagang lumaki ang anak mo na araw-araw nakikita yung kambal mo? Teka, eh, bakit hindi mo binibreastfeed si baby? Bakit? Wala ka na bang gatas? Kung gusto mo. Tutulungan kita. Alam mo naman na lahat ay gagawin ko para sa kakambal ko, di ba? Sige. Subukan mo pa akong hawakan. Sige. Tapang ka na ngayon, ha? Huwag mo akong susubukan! Huwag kang lalapit sa akin! Nantitiri ako sa'yo! Uy! Baka nakakalimutan mo, ha? Ano? May usapan tayo, di ba? Magkakisusto ko, wala kang magagawa. Kung di ano, sasabihin mo sa kapatid mo kung gaano kang kasama at walang kwentang tao, huwag kang mag-alala. Kapag napatay na kita, kapag naputulan na kita, ako na mismo ang magsasabi sa kanya noon. Sabihin ko sa kanya lahat. Lahat-lahat. Lumayas ka na. Lumayas ka na! Tatay, oh. Ha? Huh? Ang nanay mo. Ano? Oh. Ay. Ano nangyari? Kumiiyak. Patawarin mo ako. Anong patawarin mo? Bakit? Ano ba? Si Lucas. Ano nangyari kay Lucas? Ano ginawa niya? <laughs> Akala ko ikaw yun. Nakita ko yung t-shirt mo. Sinabi sa akin. Tinakot niya akong... Sasabihin niya sa iyo yung totoo. 
的大伙都很喜欢我。Nakita ako kung 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 kano ka kasaya nung nabuntis ako. Ano ibig mo sabihin? Nang malaman ni Michael ang buong katotohanan, agad niyang pinalayas sa kanyang pamamahay si Lucas. Pero mula noon, bagamat nakabuo na sila ng isang pamilya, tila unti-unti namang nabubuwag ang pagsasama ni na Michael at Melissa. Kaya pa rin! Pihira naman kayo, oh! Sige na. Bumalik na sa ginagawa niya. Nag-inom ka na naman ba kagabi? Sorry nga, sir. Nakapag-usap na ba kayo ni Melissa? Hindi pa ako umuwi sa amin. Anong plano mo ngayon? Hindi ko alam, sir. Masyado ko masakit yung nangyari. Michael, alam mo naman na walang kasalanan si Melissa, di ba? Lalong-lalo na yung bata. Sese ako pa naman nung nalaman ko na. Yun ang pinupunto ko. Nauna ka nang naging masaya. Nauna mo nang minahal ang bata nung nasa sinapupunan pa siya ni Melissa. Michael, hindi pa pwedeng isipin mo na lang na wala talagang dapat magbago. Nasaan si baby? Dinala ko muna kina mama ko. Susunod na rin ako doon. Melissa. Hindi naman talaga ito dapat nangyari sa iyo eh. Dahil mabuti kang tao. Wala akong masabi sa iyo bilang asawa. Mahal na mahal kita. Okay. 
Kaya din naiintindihan ko kung nahihirapan kang tanggapin yung nangyari. At alam kong mas makakabuti siguro kung aalis na lang kami ni Baby. Lisa. Kaya kong tanggapin to. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko ang anak natin. Kaya walang dapat pagbago. Patawarin mo sa anak ko. sabi wala kayong makikita sa akin na wala akong kinabukasan. Bakit totoo naman ah? Halaga na floor. Bigyan na ang mali sa tayo rito. Babalik ako ah. Ano, alam ba nila? Ang alin? Kung sa anak mo. Wala akong dapat ipaalam sa kanila. Dahil ako yung totoong ama ng bata. Nax! Angas mo! Eh kung sabihin ko kaya sa kanila? Ha? So, paano ako sumulat ako sa TV? Tapos sabihin ko, Naninakaw niyo yung anak ko sa akin. O di sige, gawin mo. Pero walang maniniwala sa'yo. Kahit ipa-DNA test mo pa yung bata, ako pa rin ang lalabas na tatay. Alam mo kung bakit? Kasi pareho tayo. Dahil magkakambal tayo. Talino mo. Dami mo alam. Alam mo, bilib naman ako sa'yo eh, kahit noon pa. Ang kinaasarang ko lang noon, lagi kang pabida, kahit kanino. Kay nanay, kay tatay, sa lahat ng mga teacher. Kaya tuloy, lagi kang kinukumpara sa'kin. Kaysa ikaw yung matalino, ako yung bobo. Ikaw yung masipag, ako yung tamad. Ikaw yung matino, ako yung balo! Kaya alam mo, minsan... Minsan, tinihiling ko lang na sana... Sana wala na lang akong kakapal. Lucas... Alam mo bang matagal kong kinunsensya ang sarili ko? Dahil lagi mong pinararamdam sa akin na lahat ng nangyari sa buhay mo, ako may kasalanan. Pero tama si Melissa eh. Na kung nasan ka ngayon, kung anong meron ka, lahat yun. Gawa mo yun. Tol, kahit ano pang gawin mo sa akin, kaya kong palagpasin lahat yun. Kasi kakambal kita eh. 
Pero yung sirain mo, yung simpleng buhay naming mag-asawa, para sirain mo yung mga pangarap namin, hindi ko kaya palagpasin yun. Hindi ba inihiling mo? Sana wala ka nalang kakambal. Binibigay ko na sa iyo yun. Kuya, pakaingatan tong kriba at sa baby ko to. Dito nyo nalang lagay para hindi makasgas-gas. Sige. Ay, naku, yung baby ko. Kamusta na? Ay, <laughs> hindi mo inayos yung takip niya sa ulo. Baka naman lagnatin ulit. Hala. Michael, salamat. Kamusta naman ang iyong kakambal? Ito ba'y napatawad mo na? Paano ba? Kayo ba'y meron pang komunikasyon? Sa akin po, napatawad ko na po siya, pero sa ngayon po, wala po kami komunikasyon. At all? Opo. Ilang taon na? Five years na po. Five years na! Anong aral ba sa tingin mo? Ang kapupulot ng mga televiewers natin, yan sa nangyaring yan, karanasan mo sa buhay mo. Pinapayo ko po sa mga magkakapatid, lalo na po sa mga kambal, Mm -mm. magbigayang po sila at magtulungan kasi darating po yung araw na sila rin po at sila rin po ang magtutulungan pagdating ng problema. At sana nga dumating ang araw na talagang mapatawad mo, Michael. Maraming maraming salamat ha. Thank you so much. Ang bawat isa sa atin marahil naranasan ang mabigo o maloko na ibang tao. Masakit, hindi po ba? Pero wala nang masasakit pa kung ang nanloko o nanlabang sa atin ay sarili nating kadugo. At madalas, tayo pa ang nakukonsyensya dahil iniisip natin maaring may pagkukulang tayo sa kanila o meron tayong hindi nagawa kaya nagawa nila tayong lokohin o try to ring. Subalit so, ito po ang ating pakatandaan, lalo na tayong mga magulang. Walang magbabago sa taong ayaw magbago. Huwag nating sisihin ang ating sarili. Kung sa kabila ng walang kondisyong pagmamahal, ay pinili pa rin ang ating mga anak na magpisyo at maligaw ng landas. Dahil aabot din yan sa puntong sila mismo ay magbabago. Ang sabi nga nila ay, change begins within ourselves. Atin na lamang ipagdasal ang ating mga mahal sa buhay na sila naway laging gabayan ng ating Diyos may kapal at lagi silang mapalayo sa kapahamakan. Ngayon, bukas at magpakailanman. Hello mga kapuso! Ako po si Mel. Ako naman si Lyra. Ako naman po si Dani. At ako po si Riel. And, And we are XOXO! Thank you for watching this video. And if you like this video, just subscribe to GMA Network's official YouTube channel. Subscribe and hit the bell button for the latest updates. Salamat kapuso!